خب حالا ما آماده این که تدوینمون رو شروع بکنیم برای این کار شما به یه پروژه نیاز دارین که در واقع این همون چیزی هستش که تو نفسارهای دیگه به عنوان تایملاین یا سیکونس شناخته میشه شما میاین توی فایل نیو پروژکت یا کامند ان با حالا اولین عنوان اسمش رو هست روزم تست توی چه ایونتی این پروژه رو درست بکنه توی همین ایونت خوب هسته شروع تایم کدش چی باشه که این ممکنه شما نیاز داشته باشین که تغییرش بدین توی بخش دوم آموزشمون علت شما توضیح میدم ولی فعلا حالا نیاز داشته باشین بهش صحبت بکنیم اما این تا عنوان دیگه چیه یکی اولین عنوانی که خیلی مهمه ویدیو پراپرتیز set based on first video clip اگر شما این عنوان رو روی این آیکون اولی بذارید اولین کلیپی که درک میکنید تو تایملاین هر تنظیماتی که داشته باشه تایملاین شما همون تنظیمات رو پیدا میکنه به طور مثال اگه HD باشه تایملاین شما میشه HD اگه پال باشه میشه پال اگر پایین انتخاب بکنید کاستوم هست شما میتونید از اینجا اون چیزی که مد نظر خودتون هست رو انتخاب بکنید اگر شما قبلا کار ادیت انجام ندارید من خیلی سریع یه توضیح کوچیکی بدم روش به این قسمت پال 725576 هست و استاندارد تلویزیون ایران HD 7HD 1280 در 720 که این 720 معمولا همون چیزی که به عنوان 720P میشناسن فول HD 1920 در 1080 2K 2082 2000 ببخشید 48 پیکسل ارزی داره یعنی در واقع شما پیکسل های ارزی رو میشمارید و اگر بالای 2000 تا باشه اصطلاحا 2K یا 2000 به بالا خواهد بود اگر بالای 4000 تا باشه 4K خواهد بود اگر بالای 5000 تا باشه 5K هرچند که این 2K شما یه چیز حدودی این میتونه یکم بالاتر یا پایین تر باشه 4K و 5K هم باز به همین صورت شما سه تا متغیر و سه تا معلفه دارین یکیش رزولوشن یا اندازه تصویرتونه یکیش فریم ریت و اینکه چند تا فریم در ثانیه داره پخش میشه و یکم کدک که البته این کدک رو حالا من باز یه توضیح اضافه میدم خدمتتون در بودش اینجا شما رزولوشنتون رو انتخاب میکنید و اینجا فریم ریتتون رو انتخاب میکنید که حالا به طور مثال 25 پاله CNTSC و 24 برای سینما است. قسمت پایین که رندر پراپرتیز اگر شما این دیفالت سeting رو انتخاب بکنید همونطور که میبینید نوشته پرورز 422. اگر کاستوم رو بزنید میتونید اینجا این کودک رو تغییر بدید. این نکته در نظر داشته باشید که این قسمت پایین فقط برای پریویو شما تو این پنجره است. یعنی من اگه اینجا اوکی بزنم و بیام این اولین کلیپ رو اینجا اضافه بکنم به این تستم این پریویو که اینجا میبینم رو در واقع شما کیفیتش رو میتونید تغییر بدید به خروجیتون هیچ ربطی نداره یعنی خروجی شما بر اساس تنظیمات خروجی شما خواهند بود حالا ممکنه شما بگید الان میخواین تنظیمات این تست رو عوض بکنید چی کار باید بکنید شما تست رو انتخاب میکنید میایین این آیکون رو میزنید اگه انتخاب نه اگه روشن نیست روشنش میکنید تایم لاین انتخاب تایم لاین یا هم پروجکت رو انتخاب میکنید و مودیفای سeting از اینجا شما حالا میتونید هم اندازه تایم لاین رو تغییر بدید به طور مثال و میتونم بکنمش 2K و حالا من رزولوشنش هم میذارم روی همین بمونه و رندر فرمتش هم میذارم روی همین 422 LT باشه این کودک ها هر چقدر شما رو به سمت بالا برید کیفیتشون بیشتر میشه حجمشون هم به شکل نجومی هو از 422 به 444 و 444 x کیوب بالا میره یعنی خیلی حجم رندر شما زیاد خواهد شد اگر شما کار تلویزیونی انجام میدید همین التی کافی برای دیدنش و برای پریویوش اگر کار تبلیغاتی انجام میدید احتمالا 422 HQ باز 
کفایت میکنه اگر کاری انجام بدی که تصویر توش خیلی 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 مهمه تبلیغات خاص حالا یا مثلا چیزی که تصویر توش خیلی اهمیت داره و میخواین حتما پریویوتون رو خیلی خوب ببینید میتونید روی 444 یا 444 HQ بذارید اینجا من معمولا روی همین 422 LT رو میذارم الان من اگر اوکی بکنم اندازه تایملاین من بیشتر از چیزی که تصویرم هست و همونطور که شما میرید اینجاش الان سیاه علتش اینه که این تصویر HD هستش اگر بخوام میتونم دوباره انتخابش بکنم بیام توی Modified Setting و این رو بذارم روی HD و حالا تصویر من دقیقا اندازه تایملاین هم میشه اما شما بدون انتخاب کردن تایملاین تونم میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید شما میتونید بیایید توی ویندو و از اینجا Project Properties Command J این هم باز دقیقا همین کار رو انجام بده به محص اینکه شما Command J رو بزنید برای شما Modify Setting رو میاره و شما میتونید دقیقا همین کار رو انجام بدید 